Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Vor ein paar Wochen hatte ich die große Freude und Ehre, einen Arzt hier zu haben mit über 40 Jahren Berufserfahrung. Aber er ist nicht nur ein Doktor Med, sondern er ist auch ein Doktor in Ingenieur. Und außerdem ist er noch der Leiter der Akademie für Wissenschaft und Forschung an der Universität in Rostock. Und dieser Herr ist niemand geringer als der Herr Dr. Jordan Petrov. Ganz herzlich willkommen, lieber Jordan. Herzlichen Dank. Gerne, gerne. Für die Begrüßung hier und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ist ja. echt revolutionär gewesen und da möchte ich in dieses Thema reingehen. Hirnschlag, Schlaganfall, weil wir in diesem Gespräch vor ein paar Wochen diese überraschende Erkenntnis von dir bekommen haben, dass es sehr vieles mit Durchblutungsproblematiken zu tun hat. Und das habe ich nie gehört. Und ich finde einfach, wenn die Durchblutung das Problem darstellt, wo letztendlich eine Krankheit oder ein Schlaganfall entstehen kann, dann müssen wir in der Prävention reagieren und erst, nicht erst im Nachhinein. Ja, also interessant. Äh, eigentlich äh, fange ich damit an, wir sind äh, geboren, werden erwachsen, werden alt, ja, weiter geht es auch, aber davon reden wir nicht hier. <lacht> genau. Und äh, wir haben einen ständigen Begleiter immer. Das ist das Alter. Ja. Wir werden alt, mhm. von der Geburt an. Mit 20 haben wir die Höhe unserer also Schaffenskraft, geistig wie körperlich, mhm. und es wird immer schlimmer. Mhm. Immer weniger, meine ich. Schlimmer vielleicht weniger, aber immer weniger. Zum Beispiel Fußballer mit 33, 35 ist vorbei. Also er wird alt. Mit 40 ist das schon ausgeprägt. Die Männer merken das besonders an einer bestimmten Stelle, mhm. ja, dass das nicht mehr so geht wie mit 20, ja. mit 50 immer mehr und dann allmählich merkt der Patient, er wird alt. Das ist die ständige Begleitung und die können wir nicht abschütteln. Mhm. Mhm. Und, ja und was mit der Durchblutung? Wieso ja, nimmt denn diese das Durchblutung ist, ab mit dem das ist die nächste, Das ist die nächste, der nächste Begleiter, den wir auch nicht absch absch abschütteln können. Wir werden immer älter, weil immer weniger durchblutet wird. Die Organe an sich, die mit 20 dastehen, in voller Kraft, werden immer weniger durchblutet. Die Gefäße darin werden weniger und selbst wenn die Blutsättigung, was wir zuletzt angesprochen haben, also gut ist, dann insgesamt ist die Durchblutung schlechter und die Organleistung ist schlechter. Wie muss ich mir das vorstellen, dass einfach weniger schnell das Blut durch meine Adern fließt? Nein, das nicht. Nicht weniger schnell, sondern weniger Gefäße. Also die Organe werden mehr und mehr, mehr mit, äh, sagen wir, mit Schlagstoffe, schl also Schlacken, ja. mit äh, Bindegewebe, also das äh, Organgewebe, Muskel zum Beispiel, lagert mehr Fett an. Also die Muskelfaser sind nicht mehr so effektiv, mhm. also im Zusammenziehen. Und also das betrifft dann eigentlich die Kapillaren, zuerst die Finger, die Zehen und vielleicht auch im Hirn. Das betrifft alles. Und jetzt ein Beispiel. Ein Patient mit 20, wenn er also rauchen würde, würde er eine fünffache, ein fünffaches Risiko haben, um Krebs zu bekommen. Ja? So steht das mhm. in den Büchern. Was bedeutet das? Von 10.000 Patienten, fünf bekommen Krebs, wenn die alle rauchen würden. Und jetzt werden die alle älter und mit 50 alle, die rauchen, alle 50, alle rauchen, auch 5% höheres Sterberisiko durch Krebs. Und was denkst du jetzt, was der 50-jährige Patient für ein Risiko hat gegenüber einem 20-Jährigen, 
an Krebs zu erkranken. Wie, wie viel? Denk, 50 bis 60 Prozent. Wie viel? 50 bis 60, hundertfach. Also der Genetiker David Sinclair hat das irgendwie ausgerechnet, das habe ich drin gelesen. Hundertfache, also hundertfaches Risiko höher, wenn wir älter sind, als die Zeit, als wir jung waren. Und äh, das ist nicht nur bei Krebs so, das ist bei allen Krankheiten wahrscheinlich in dieser Größenordnung. Ne? Also hat Rauchen auch einen Einfluss, dass die Kapillarien, die Blutgefäße sich mehr verdichten, ja, oder? Natürlich, das, das ist heißt, auf jeden das Blut Fall. kommt da nicht Und mehr gleich durch. Also oder es kommt der, noch durch, wenn der Blutdruck rauf der geht, Begleiter, oder? Der Begleiter war das Alter. Und das Risiko wird immer höher und höher. Und der Zweitbegleiter ist die Durchblutung. Also die Organe kriegen schlechtere Durchblutung. Und deswegen betone ich das, weil die Patienten hören das. Aha, bessere Durchblutung. Aber sie haben so keine richtige Vorstellung, was das bedeutet. Und ob sie jetzt einen Herzinfarkt bekommen oder einen Hirnschlag, hat das immer mit der Durchblutung zu tun. Also etwas. Und äh, ich habe, mir ist das früh bewusst geworden, dass das Wichtigste, was wir also machen müssen, ist die Durchblutung zu verbessern. Wenn wir so viel also gegen das Altern tun wollen, dann müssen wir die Durchblutung aktivieren. Und das ist aber nochmals zusammenfassend ganz normal, dass sie durch unsere Ernährung und unser Lebensstandard zum Verhalten, dass die durch und durchs Älterwerden reduziert wird. Also man kann sich ernähren, wie man will, letztendlich. Also die Ernährung ist auch ein Risikofaktor natürlich. Wenn ich mir vorstelle, also sie gehen, du gehst in einem Supermarkt und siehst du Angebot noch in der Herr. Ja? Warum ist das da? Weil, nicht weil der Hersteller es hingestellt hat, weil wir es kaufen. Mhm. Wir kaufen all das Zeug und dann kaufen wir die fertige Nahrung und die fertigen Süßigkeiten. Die werden nicht mit Butter gemacht, wie es vielleicht draufsteht, sondern mit Margarine. Margarine hat viel Nickel drin, also es fängt schon an. Und dann die e e ziffern also es das ist Zeug verändert auch die Durchblutung. Das heißt, die Kapillarien Fall, werden dann mehr... Auf jeden Fall, die Ernährung spielt eine Rolle. Ja. Aber die Durchblutung ist genauso wie das Altern genetisch programmiert. Mhm. Ob, sie, ob einer sich vernünftig ernährt oder nicht, letztendlich wird er genauso alt wie der andere, der sich nicht vernünftig mhm. ernährt. Und seine Durchblutung wird genauso, also mhm. immer weniger werden. Bevor wir jetzt in, auch in die Lösung gehen, wie wir die Durchblutung erhöhen können, wo ja, ja. du ja erforscht hast, äh, nochmals meine Frage, wenn wir jetzt den Hirnschlag oder den ähm, anschauen, was passiert denn hier, dass es so weit kommt? Also es sind ganz triviale Ereignisse. Ja? Triviale Ereignisse, die haben aber einen äh, Hintergrund, der nicht jedem klar ist. Trivial ist, dass plötzlich ein Gehirngefäß durch einen Thrombus verstopft wird. Mhm. Alles, was dahinter ist, stirbt ab. Also bevorzugt in bestimmte Regionen. Deswegen merkt man das eigentlich äh, an die Sprache, Bewegung und so und äh, also äußerliche Symptome. Und wie kommt es denn zu diesem Thrombus? Ja, das hat wieder mal. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt äh, so weitergehen, finden wir kein Ende. Also, aber ich muss ich muss ein bisschen systemisch, systematisch gehen. Also erstmal haben wir fest dass die Durchblutung enorm wichtig ist, genauso wichtig wie das Altwerden. Und Altwerden will man nicht. Deswegen, das Einzige, was man wirklich dagegen tun kann, ist die Durchblutung ständig verbessern, sobald es geht. Und wie würdest du deine Durchblutung also verbessern? Was hast du für Tools, für Mittel? Also du kannst nach Kneipp Wechselbäder machen. Ja? 
hilft bestimmt, ist zwar ein bisschen unbequem, dauert äh, also... Ein bisschen kalt am Morgen. <lacht> du hast aber gleich auch ein warmes Gefäß, ja, ein ja. Wechselbäder. Ja. Ja. Äh, man kann sich mit Salbe einschmieren, man kann dies und jenes. Also, und jetzt, ich habe das früh genug erkannt mit der Durchblutung. Ich bin ja Facharzt für Physiologie. Mhm. Physiologie sind Zusammenhänge im Körper. Und die Durchblutung ist mein Steckenpferd. Nicht ein einfaches Steckenpferd, sondern das Steckenpferd überhaupt. Das heißt, in den letzten 120 Jahren auf diesem Gebiet haben sich viele, viele Wissenschaftler damit beschäftigt und haben Theorien geschrieben. Und jetzt bin ich dabei, diese Theorien neu zu schreiben. Ich persönlich, das heißt, ich hänge an, diesem, an dieser Thematik und wenn du mich da ansprichst, also musst du irgendwann sagen, hör das, äh, ja, dann, das reicht aus, also mhm. für heute. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich das früh genug erkannt, weil das mein, mein tägliches äh, Gebiet war. Ich habe mich viel damit beschäftigt, wie man die Durchblutung verbessert. Und da habe ich gesagt, wichtig ist mehr Blut. Das heißt, die Durchblutung steigern. Wichtig ist, die Qualität des Blutes zu verbessern. Und da habe ich eine spezielle Leberbehandlung entwickelt. Ich glaube, es ist niemand da, der mit dieser Leberbehandlung nachmachen kann. Die ist einzigartig, nicht nur in Deutschland, weltweit ist sie nur von mir. Also bei mir in Rostock wird sie angewendet und äh, niemand kennt das äh, mhm. so genau. Und wenn die Leber wieder rein und sauber ist, kann sie was die machen? Die Leber produziert das Blut. Die Blutkörper kommen natürlich aus dem Knochenmarkt, wie es ist, aber die Leber ist beschäftigt, die Zusammensetzung des Blutes, mhm. äh, also... Ja, und fast, glaube ich, 2.000, 3.000 Liter am Tag oder sowas, oder? Die Leber. Die Leber, <lacht> die Leber ist ein Organ, der hat eine eigene Blutversorgung. Das ist wie jedes Organ. Niere haben eigene Gefäße, die sie versorgen. Dann die Leber hat ein Gallensystem, produziert 1,5 Liter grüne Galle, die dann über die Fette also ausge aus, äh, Gelehrt, naja, geschüttet, ja, ausgeschüttet wird mhm. und die Fette werden emulgiert. Also das ist äh, sehr wichtig für die Verdauung. Und dann äh, die Leber empfängt alles, was aus dem Darm kommt. Alles, was aus dem Darm kommt, muss durch die Leber und erst dann geht zum Kreislauf rüber. Mhm. Und äh, alle Organe sind wichtig im Körper, weil alles... Äh, also ist im Zusammenhang zu sehen, aber die Leber ist wirklich ein zentrales Organ. Und wenn es um Gehirn geht, Leber und Gehirn sind eng miteinander also verflochten und das Gehirn, man sagt, das Gehirn kann also nur Zucker verwerten, aber das Gehirn mag am liebsten den Zucker, der äh, von der Leber hergestellt wird. Mhm. Die Leber sorgt dafür, aber wenn wir nichts essen... Sind das die Ketonkörper? <lacht> Oder ist das wieder was anderes? Ja, ich freue mich, dass du das ansprichst. Es gibt einen, äh, ich weiß nicht, selbsternannter Wissenschaftler, der heißt äh, Piper, äh, so Bruce... Äh, Bruce äh, Pfeife, glaube ich. Okay. Pfeif oder so. Der schreibt über Ketonnahrung, also Kokosnahrung. Mhm. Also, und <lacht> er sagt, das Gehirn könnte Ketonkörper verwerten. Ketonkörper kommt vor im Organismus massenhaft, wenn der Organismus Fette verbrennt. Ja. Der Organismus verbrennt Fette, die werden also oxidiert und liefern viel Energie. Und es bleibt ein Rest, das ist der Ketonkörper. Mhm. Und der Ketonkörper hat eine Eigenschaft, dass der sauer ist. 
Und wer also auf diese Basis sich ernährt und seine Energie herstellt, er rutscht in eine Übersäuerung ohne Ende. Man muss dagegen steuern, auf jeden Fall. Und äh, ob, das, ob das Gehirn Ketonkörper verwerten kann, was der Bruce Feib also so erzählt, also ich habe das noch nie gelesen. Und äh, ich weiß, das Gehirn braucht Zucker. Und am liebsten Zucker, also von, von seiner Leber selbst er, erzeugt. Und äh, wenn wir uns zuckerarm ernähren würden, nach einer Weile springt die Leber ein und wird, das Gehirn wird also mit Zucker versorgt. Und dann geht es dem Patienten gut, zum Beispiel beim Fasten. Ja. Und nun sind wir immer noch bei der Durchblutung. Also ich habe hauptsächlich erkannt, viel Blut und sauberes Blut. Wichtig, von der Leber her. Und deswegen ist äh, diese Lebertherapie, also wirklich, äh, die steht bei mir am Anfang jede Behandlung. Das machen Und ganz wenige Ärzte, die Lebereinigungstherapie. Ich also, habe das selten gehört. Äh, was ich da so kenne, Kollegen, die sich damit beschäftigen, es wird... Äh, auf jeden Fall äh, nicht so betrieben, wie ich das mache aus der Sicht der Physiologie. Ja, mhm. ganz anders. Und nun, vor zehn Jahren etwa, bin ich zu diesem Problem gekommen, äh, die Magnetfeldtherapie. Mhm. Und als, äh, ich bin ja, Technische, in, ein Promovierter in dem Bereich der technischen Wissenschaften, habe sofort das erkannt, das Potenzial, dass wir mit Hilfe der, der Magnetfelder, diese sogenannte kleinsche Felder, können wir ohne Salben, ohne Wechselbäder und dies und jenes, können wir die Durchblutung massiv verändern. Denn Diabetiker zum Beispiel, er fängt früh an mit einer Übersäuerung. Das ist sehr wichtig. Die Übersäuerung beim Diabetiker kommt daher, er ist, egal was er ist, seine Kohlen Kohlen Kohlenhydrate werden in Fett umgewandelt und er verbrennt nur Fett. Und letztendlich seine, sein Diabetes ist eine Übersäuerung und er endet in einem diabetischen Koma, das eine azidotische Koma ist. Das heißt, er, ist, er stirbt in einem Übersäuerungstod. Ja. Und deswegen, das Erste, was ein Diabetiker machen muss, ist Mineralien Basischen also basisch ernähren und Mineralien haben, um aus dieser Übersäuerung rauszukommen. Mhm. Und dafür ist auch wichtig, beim Diabetiker speziell, wenn er viel Zucker im Blut hat, dann gehen die Zellen mit ihren Antennen nicht mehr auf Zuckersuche. Die ziehen ihre Antennen zurück und dann kommen wir zum Problem der Insulinresistenz. Mhm. Und deswegen muss der Diabetiker gezielt, also immer Zuckermangelzustände in seinem Blut erzeugen, damit die Zellen wieder ihre Antennen rausfahren, damit wieder sein eigenes Insulin also äh, ausreicht, um äh, das Ganze dann äh, also zu bewerkstelligen, weil ja. Ich möchte nochmals äh, zurück äh, zum Kern. Wir haben gesagt, Hirnschlag und äh, zu verhindern. Ähm, ich meine, wir wollen die also das alle nicht. Der Hirnschlag passiert und dann ist es zu spät. Oder in der Prävention heißt das, wir müssen immer darauf schauen, wenn wir gesund alt werden wollen, dass die Durchblutung hochwertig ist. Das heißt, wir sollten auch mal in Betracht ziehen, periodisch eine Leberreinigung zu machen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und auf der anderen Seite hast du das Wort Magnete ins, ins, äh, in den Mund gebracht, äh, wo man darauf schläft. Ist das richtig? Also, Was machen denn die Magnete mit meiner Durchblutung? Das Blut ist ein Leiter. Mhm. Da drin bewegen sich äh, also rote Körperchen, 
das Plasma, was das Blut auch darstellt mit dem Eiweiß, dann fließt über die Magnetfelder und Magnetfelder werden geschnitten durch einen Leiter. Und dadurch entstehen im Blut elektrische Impulse. Und jetzt kommt die Erfahrung, wenn das der Fall ist, 50 Prozent der Patienten, die sofort innerhalb von fünf Minuten im Kontakt mit diesen Feldern kommen, bekommen nach fünf Minuten bessere Durchblutung. Also, und das, das kann man das, messen. Das kann man messen, diese erhöhte bessere Das kann Durchblutung. man also auf jeden Fall messen, habe ich schon äh, gemacht. Und äh, jetzt kommen wir aber zu einem, zu einem Punkt, was ich beinahe vergessen habe. Also, wenn die Zelle Sauerstoff bekommt, sind die Mitochondrien gut versorgt ja. und wir also haben dann genügend Energieproduktion, ATP heißt das. Habe ich mal gelesen, eine Studie, da habe ich 300% erhöhte ATP-Produktion, wenn man auf solchen Fällen da, liegt. Darauf kommen wir noch. Also auf ja. jeden Fall sind die Mitochondrien gut versorgt. Mhm. Wenn die Durchblutung nicht stimmt und die Mitochondrien sind nicht gut versorgt, und die Energie reicht nicht aus, haben wir in der Zelle einen Ersatzmechanismus für Notfälle. Energieerzeugung durch Gärung. Ja, dann haben wir die Krebszelle. Ah, nein, noch nicht. Es ist noch nicht. Die, die gesunde Zelle hat also Energieproduktion durch Mitochondrien, mhm. Sauerstoff. Wenn's geht. Und dann im Hintergrund steht immer bereit, also die Konkurrenz, mhm. wenn das eine nicht reicht, bleibt die Zelle immer noch am Leben, weil sie gärt, ja. gären kann. Ja. Und dass beide in Konkurrenz sind, zeigt uns diese Studie von Professor also König. Brigitte König, ja genau. Wenn ich also die Zellen gut versorge mit Sauerstoff, ist die Mutationsrate weniger. Ja. Also, das heißt, der Sauerstoff unterdrückt die Gärung, mhm. weil die Gärung, das ist die erste Stufe zum Krebswerden. Mhm. Und äh, wenn ich also die Durchblutung dann äh, verbessere und Sauerstoffversorgung verbessere, habe ich automatisch einen Mechanismus, um Mutationen und Krebsentstehung zu unterdrücken. Das muss man wirklich. Und jetzt kommen wir... Ich glaube, noch zwei Minuten. Zwei Minuten. Ja, du machst so große Geschichten drumherum. <lacht> es tut mir leid. Ja, ja, alles also, gut. Leg nur los. Also, wenn du mich, dass ich so anstechelst, dann... Ja, ja, ich bin selber schuld. Ich will immer. Ja, ja. <lacht> ja. Aha. ja also ich habe zwei Fragen noch, vielleicht bitte. Und zwar... Äh, Irgendwann kommen wir auf unseren Schlag. Ja, wir haben Zeit, wir machen noch mehrere Sinn. Aber <lacht> ja, gibt es ja, ja. was Wichtigeres, als auf solchen Feldern zu liegen, um die erhöhte ATP-Produktion zu haben, dass die Mitochondrien gut mit Sauerstoff versorgt werden, die Durchblutung besser wird? Ist doch für mich eigentlich eine Gesundheitsprävention Nummer eins. Das ist eine hervorragende Idee. Aber die reicht nicht aus, weil also die Gefäße sind dafür da, um die Durchblutung äh, durchzuziehen. Ja? Die müssen in erster Stelle frei sein. Die müssen sauber sein. Mhm. Also Leberreinigung? Nicht nur, nicht nur. Also äh, an zweiter Stelle müssen die elastisch sein. Mhm. Vitamin C. Und die Elastizität der, der, der Gefäße wird vom, vom Qualität der, des Kollagens also mhm. beeinflusst. Mhm. Wir sind gebaut aus Kollagenfasern. Mhm. Und die Kollagenfaser, wenn ich mangelhaft mit Vitamin C versorgt bin, mhm. nehmen Schaden an. Ah, ja. Ja, ja. Genau. Und wenn wir nicht mit Vitamin C versorgt sind, mhm. in einer passenden Form, also dann sind die Gefäße nicht elastisch genug. Und jetzt im Flugzeugbau hat man das Problem der Materialermüdung. Das ist genauso Bei uns. im Gefäß. Mhm. 
Also Gefäße bekommen Verstopfungen und Arteriosklerose. Mhm. Werden brüchig. Nur, nur dort, wo sie bewegt werden, die Arterien. Also in den Venen haben wir keine Arteriosklerose. Da wird nichts bewegt, aber die, die Arterie pulsiert, besonders am Herz. Pulsiert sie, wird sie gequetscht. Während der, während der Herzaktion wird sie gequetscht und dann durchblutet, gequetscht, durchblutet, gequetscht, durchblutet. Und wenn sie jetzt schlechtes Material hat, mhm. dann bricht das irgendwo und in diesem Loch kommt sofort das schlechte Cholesterin. Mhm. Das ist gar nicht schlecht. Ja, geht der ist dafür, ist der ist dafür gedacht, ja. um dieses Loch zuzumachen ja, ja. und letztendlich... Also, kaschiert mhm. der Körper diese, diesen Bruch dort ja. mit einer Plack. Ja. Und es kommt weniger Blut durch. Ja, und kommt weniger Blut durch. Das heißt, am, am Anfang dieser ganzen Geschichte steht die Versorgung mit normalen Nahrungsmitteln mhm. und Vitamin C. Mhm. Die Medizin schreibt 60 Mill Milligramm. Also, mhm. Das ist ja gerade so, dass ja. sie nicht sterben brauchen. Aber... Mhm. <lacht> Viele solche Ärzte, wie du sagst, immer 5, 6, 7 Gramm Vitamin C jeden Tag ist einfach überlebenswichtig. Also, Aber in der Schulmedizin Pauling. kein Thema, oder? Linus Pauling äh, hat 11 Gramm genommen täglich. Die Sache ist die, der, der Darm kann etwa ein bisschen drunter als ein Gramm aufnehmen. Mhm. Man kann 10 Gramm nehmen. Aber es wird nicht alles resorbiert und ein Schüler von Linus Pauling, der Nobelpreisträger, sagt, man soll so viel Vitamin C nehmen, bis man ein bisschen Durchfall, Durchfall bekommt und dann etwas zurück <lacht> ja. und das wäre die optimale okay. Dosis. Also, dann sind wir da bei 3 bis 5 Gramm, kriegen wir es hin? So Über ungefähr, ungefähr. Ich mhm. empfehle, also, dass man das immer mit äh, Kaiser Natron mischt. Mhm. Dann gärt, so wird das äh, miteinander reagieren mhm. und wir bekommen eine natrium ascorbat mischung und dann wird getrunken, also immer am nüchternen Magen, also damit das schnell durch ist durch mhm. den Magen. Liebe Joda, ich muss ein Ende finden, äh, nochmals zusammenfassen. Auf solchen Magnetfeldern zu liegen, erhöht die Durchblutung. Wir brauchen aber auch viel, 3 bis 5 Gramm Vitamin C, damit unsere Blutgefäße schön elastisch bleiben und periodisch vielleicht auch mal mit dem Arzt eine Leberentgiftung anschauen, dass die Leber auch sauber das Blut reinigen kann, sodass dann wirklich die Durchblutung hoch bleibt. Und dann haben wir eine gute Gesundheitsprävention, die einem Hirnschlag oder einem Schlaganfall in aller Deutlichkeit entgegenwirkt. Habe ich das korrekt gesagt? Also über das Thema werden wir noch eine, einen Film drehen, ja. weil wir haben nur angeschnitten. Wir sind also lange nicht weit mhm. äh, genug gekommen ja. und äh, besser also hätte ich es nicht äh, zusammenfassen können. Boah, da habe ich etwas Danke. verstanden. Herzlichen also. Dank, Joda. Du, dann machen wir noch also. gleich Teil 2, damit wir dieses Thema wirklich in der Tiefe durchleuchtet haben. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen, es ist nicht ganz so einfach, alles in 25 Minuten reinzupacken, insbesondere wenn man so einen hochdatierten Wissenschaftler hier am Tisch hat, der alles uns so erklären will, dass wir es auch verstehen oder bis es ich verstehe. Und ich hoffe immer wieder mit meinen Zusammenfassungen es so zu rüberzubringen, dass wir es alle auch verstehen dürfen, aber ich habe verstanden, dass hier etwas, eine Gesundheitsrevolution im Gange ist, die uns wirklich äh, in der Gesunderhaltung agiert, auf die Gesundheit agiert und nicht auf die Krankheit hinbezogen wird. Und das ist sehr, sehr wichtig. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.